Welcome to HTAS YouTube channel. In the video, we will see the 10th standard science, chemistry, unit level. La, long answer. Pagaporo. Long answer la, third question How is ethanol manufactured from sugar cane? Sugar cane is a carumb. Carumb is ethanol and alcohol. Alcohol is a manufacturing. Page number 163 is the answer. Arukku. In the answer, I first meaning to explain the Next, this is easy and easy to explain. First, manufacture of ethanol. Ethanol is manufactured in industries by the fermentation of molasses. Industries, ethanol is a very good Molasses is a fermentation. Fermentation is a very good thing. Nuraital is a fermentation. Which is a byproduct obtained during the manufacture of sugar from sugar cane. In the molasses and rapporul vandu sugar cane lerndu karumb irukka karumb lerndu sugar sarkara edupoma and the sarkara crystal crystal a irukum and the sarkara edupom crystal na and the mani mani a irukum la adha da sugar nu nama solluvom sugar eduthu paathinga na adu or shape la irukum la adha da crystal nu solluvanga so and the sugar vandu namalukku sugar cane lerndu kedaikidu karumb lerndu sarkara kedaikidu adha uruvaakum bodu meedama adu lerndu Media, Namluka, Yena Kadekuna, byproduct. Byproduct Nana, either the Namluki extra by Yena Kadekuna, molasses and row or pural Kadekum. Byproduct na sugar cane lend the sugar Kadekida, and the sugar coda extra one Namluk Yena Kadekum, medium Yena Kadekuna, molasses and row pural Kadekum, and the medium Kadekada, byproduct and Suluanga. So on the molasses on there, Nama fermentation pandra. Fermentation is easy of Nyabo and Chigirdu, wheat la, Ipa dosa, itli la. Sayrangana, Adaka Mavu Pulikavanga. Adepola, Uno Purukala, Mavu Pulikavanga. Adak pair the fermentation. Simple of Purunjigir. Nama daily life of Purunjigir. Next, molasses is a dark colored syrupy liquid left after the crystallization of sugar from the concentrated sugar can juice. Romba easy. Adoda color Purthanga, dark color arco, syrupy liquid. Syrup mari. And tonic lang could serve pingala. Namlak irumbala verdana, syrup kudipoma, and the syrup yena marirko. Liquid marirko, and a conjo solid marirko, other than syrupy liquid in Suluanga, and the cora cora nurkun Suluanga, semi solid arco. Anna most a liquid maridarco, and a lighter solid marirko. So other than syrupy liquid in Suluanga, are the yepa and amal caricum left after, and the medium caricum nasonana, cadassia caricum. Yepana, sugar, sugar can raka, sugar can learn the Namada Sara the Lunded Pom. Sugar can a machine lanamchi, other learn the sugar can juice said upon. Concentrated na, other sugar can juice Adiga Marcon, Tani Koreva or Conarto. Either Nama concentration lana made near path tone, sugar can juice when the Adiga Marcon Arto. And the sugar can juice Adiga Marco the Lende, Nama sugar at a and the sugar is a matrona crystallization. Now, here we have a wheat, a sucker, a wheat, a sucker, a wheat, 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 a and the molasses 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 and the the molasses and 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 the 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 which cannot be separated by crystallization in the method molema crystallization of sugar nama veetla upayogapadathra sakkarai pondrada nammala adha maatha mudiyadhu ana enna pannuvaanga na it is converted into ethanol by the following steps in the molasses endra porula veenaakama adha upayogapaduthi ethanol oru vidamana alcohol ah upayogapaduthuvaanga adhaadhu uruvaakuvaanga manufacture pannuvaanga idhu simple ah sugar cane vandu Equal to sugar plus molasses. In the sugar, we have to use sugar. Molasses, we have to use ethanol. This is a very simple answer. Dilution of molasses. Dilution is not a good thing. It is not a good thing. It is not a good thing. 
மொளசு சென்றத்துல சர்க்கரை இருக்குன்னு சொன்னோமா ஒரு விதமான சர்க்கரை அதாவது இனிப்பு அளவு கொண்டது அதுக்கு பேர் வந்து சுக்ரோஸ் சுகர் கண்டென்ட் இருக்குன்னு அர்த்தம் அது வந்து தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் இருக்கு அதை நான் டைல்யூட் பண்றேன் டைல்யூட்னா அதுல வாட்டர் ஆட் பண்றேன் அப்படின்னு அர்த்தம் அந்த சுகரோட அளவை குறைக்கிறேன்னு அர்த்தம் ரொம்ப சிம்பிளா வீட்டுல ஒரு டம்ளர்ல தண்ணியில சர்க்கரையை போட்டுங்க அதுல சர்க்கரையோட அளவு அதிகமா இருக்கும் அதுவே இன்னும் பெரிய டம்ளர்ல அதை மாத்துங்க அப்ப அதுல இன்னும் தண்ணி ஆட் பண்ணுங்க அப்ப அதுல சர்க்கரையோட அளவு அந்த பெரிய டம்ளர்ல குறைஞ்சிருமா அததான் இங்க சொல்றாங்க மொலசஸ் இஸ் ஃபர்ஸ்ட் டைல்யூட்டட் வித் வாட்டர் வாட்டர் அது கூட ஆட் பண்றோம் டு பிரிங் டவுன் த கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் சுகர் அதுல உள்ள சர்க்கரையோட அளவை இப்ப தண்ணி அதிகமா கலந்துட்டுனா சர்க்கரையோட அளவு குறைஞ்சிரும் அதுதான் சொல்றாங்க கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் சுகரை வந்து குறைக்கணும் கான்சன்ட்ரேஷன் அளவு சுகரோட அளவை குறைக்கணும் பிரிங் டவுன்னா குறைக்கணும் டு அபவுட் எவ்வளவு அளவுக்குன்னா எயிட் டு டென் பர்சன்டேஜ் தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ்ல இருந்து எயிட் டு டென் பர்சன்டேஜ் குறைக்கணும் நெக்ஸ்ட் அடிஷன் ஆஃப் நைட்ரஜன் சோர்ஸ் Molasses usually contains enough nitrogenous matter to act as food for yeast during the fermentation process. And the fermentation, Pulikke Vaitthal is saying, and the method is saying, we add yeast and the fungus. We add the fungus. That is the first step. Yeast is simple. I am saying, yeast is a fungus. And the fungus, you can see in your daily life, bread is a fungus. You can see that the bread is a fungus. You can see that the bread is a fungus. You can see that the bread is a fungus. You can see that the bread is a fungus. சாப்பிடாம சில நாள் அப்படியே வச்சுட்டோம்னா அதுக்கு மேல எல்லோ கலர்ல ஃபார்ம் ஆகும் இல்ல லைட்டா கிரீன் கலர்ல ஃபார்ம் ஆகும் அதுக்கு பேர் தான் ஃபங்கஸ் அது போல ஒரு விதமான ஃபங்கஸ் தான் ஈஸ்ட் புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஈஸ்ட்ன்றது ஒரு ஃபங்கஸ் அதை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுங்க அந்த ஈஸ்ட நாம ஃபர்மன்டேஷன் ப்ராசஸ்ல ஆட் பண்ணணும் அந்த ஈஸ்ட்ன்ற ஃபங்கஸ்க்கு ஃபுட்டு தேவை அது அதுக்கு தேவையான உணவு வந்து நம்ம கொடுக்கணும் அது எதை கொடுக்கணும்னா நம்ம நைட்ரஜினஸ் மேட்டர் தான் கொடுக்கணும் நைட்ரஜன் சேர்ந்த ஏதோ ஒரு பொருளை கொடுக்கணும்னு அர்த்தம் ஸோ மொலாசஸ் யூஸ்வலி கண்டைன்ஸ் மொலாசஸ்ல யூஸ்வலா எனஃப் தேவையான அளவு நைட்ரஜினஸ் மேட்டர் நைட்ரஜன் கொண்ட பொருள் வந்து இருக்கும் அது வந்து ஈஸ்டுக்கு ஃபுட்டா அமையும் டியூரிங் த ஃபர்மன்டேஷன் ப்ராசஸ் ஆனால் இஃப் த நைட்ரஜன் கண்டென்ட் ஆஃப் த மொலாசஸ் இஸ் புவர் மொலாசஸ்ல உள்ள நைட்ரஜனுடைய அளவு வந்து குறைவாக இருக்கு புவரா இருக்குனா குறைவா இருக்குனா இட் மே பி போர்டிஃபைடு பை த அடிஷன் ஆஃப் அதுல நம்ம நைட்ரஜனை ஆட் பண்ணும் போர்டிஃபைட்னா ஆட் பண்ணும்னு அர்த்தம் அதிகப்படுத்தணும்னு அர்த்தம் எதன் மூலயமானா ஆட் பண்றது மூலயமா எதெல்லாம் ஆட் பண்றாங்கன்னு பாருங்க அமோனியம் சல்பேட் ஆர் அமோனியம் பாஸ்பேட் இதுல அமோனியம் சல்பேட் ஃபார்முலா இங்க நான் எழுதியிருக்கேன் அமோனியம் பாஸ்பேட் ஃபார்முலா இங்க எழுதியிருக்கேன் இந்த ஃபார்முலா தெரிஞ்சுக்கணும்னு கூட அவசியம் இல்ல எக்ஸ்ட்ரா தெரிஞ்சுக்கணும் எழுதி இருக்கிறேன் இதுல நம்மளுக்கு என்ன பாயிண்ட் புரியணும்னா அதுல நைட்ரஜனோட கண்டென்ட் இருக்கு பாருங்க நைட்ரஜனஸ் மேட்டர் அது வந்து அதுல இருக்கு பாருங்க இதுலயும் நைட்ரஜன் இருக்கு பாருங்க இதுதான் ஈஸ்டுக்கு ஃபுட்டா அமையும் அதனாலதான் நம்ம இதை ஆட் பண்றோம் புரிஞ்சுக்கங்க நெக்ஸ்ட் ஈஸ்ட்ன்றது இப்ப ஆட் பண்ண போறோம் அடிஷன் ஆஃப் ஈஸ்ட் அந்த ஃபங்கஸ் ஆட் பண்ண போறோம் ஃபங்கஸ்ல நல்லதும் இருக்கு சிலது கெட்டதும் இருக்கு இங்க நம்ம உபயோகப்படுத்துது இந்த மெத்தட்ல நம்மளுக்கு உபயோகப்படுது அது வந்து எந்த ஒரு கெட்டதும் கிடையாது இந்த சொல்யூஷன் அப்டைன் இன் ஸ்டெப் டூ இதுல ஸ்டெப் எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்களா அதுல ஸ்டெப் டூ சொல்றாங்க இஸ் கலெக்டட் இன் லார்ஜ் ஃபர்மன்டேஷன் டேங்க்ஸ் அந்த புளிக்க வைக்கிறதுக்காக பெரிய டேங்க்ல லார்ஜ் டேங்க்ஸ்ல அத அந்த சொல்யூஷனை ஊத்திடுவாங்க அண்ட் ஈஸ்ட் இஸ் ஆடட் டு இட் அதுல இந்த ஈஸ்ட ஆட் பண்ணிடுவாங்க The mixer is kept at about 303 Kelvin for a few days. In the Kalavaya, mixer into the Kalavaya in Arthur. In the solution, you add yeast to the yeast, that is the Kalavaya in Sulu. That is the temperature. Kelvin is the temperature. Kit at the about, about na, kit at the 303 Kelvin. Alavukku, sila nautical vikiranga. Neram la, sila nautical ea adha oora vikiranga. During this method, the enzymes, Invertes and zymes present in yeast. Yeast ல என்சைம்ஸ் என்சைம்ஸ்னா அதுல இருந்து சுரக்கும்னு அர்த்தம் சில என்சைம்ஸ் சுரக்கும் அதோட நேம் வந்து இன்வர்டேஸ் ஒன்னு இன்னொன்னு ஜைமேஸ் பிரிங் அபவுட் த கன்வர்ஷன் ஆஃப் சுக்ரோஸ் இன் டு எத்தனால் இந்த என்சைம்ஸ் தான் இந்த சுர சுரக்கும்னு சொன்னால இந்த பொருட்கள் தான் ஈஸ்ட்ல இருந்து வெளியே வரும்னு அர்த்தம் அந்த ஈஸ்ட்ன்ற ஃபங்கஸ்ல இருந்து அத நம்ம அந்த டேங்க்ல போட்டு வச்சிருந்தோம்னா சில நாட்களுக்கு இந்த டெம்பரேச்சர்ல நம்மளுக்கு அது உடம்புல இருந்து அது கிட்ட இருந்து நம்மளுக்கு இதெல்லாம் கிடைக்கும் இந்த என்சைம்ஸ் எல்லாம் கிடைக்கும் இந்த என்சைம்ஸ் என்ன பண்ணோம்னா சுக்ரோஸ் சுக்ரோஸ்ன்றது நம்ம என்னன்னு பார்த்தோம் மொலாசஸ்ல சுகர் கண்டென்ட் இருக்குன்னு சொன்னோமா 
அதை நம்ம டைல்யூட் பண்ணி தண்ணி ஆட் பண்ணி எட்டுல இருந்து பத்து பர்சன்டேஜ் அளவு குறைச்சி வச்சிருக்கோம் கடைசியா அந்த சுக்ரோஸ இந்த என்சைம்ஸ் வந்து எத்தனை நாளா மாத்திரும் அதுதான் சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கு ஈக்வேஷன் இங்க கொடுத்துருக்காங்க ரொம்ப சிம்பிளான ஈக்வேஷன் இந்த ஈக்வேஷன் ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் புரிஞ்சு படிச்சோன்னா ரொம்ப ஈஸி இந்த மொலாசஸ் சொன்னோம்ல அந்த மொலாசஸ்ல சுகர் இருக்கு சுக்ரோஸ் கண்டென்ட் இருக்குன்னு சொன்னோமா அததான் சுகர் சுகரோட ஃபார்முலா இது இது ரொம்ப சிம்பிள் சி டுவெல் ஹெச் இது நம்ம நிறைய இடத்துல யூஸ் பண்ணுவோம் அதனால இதை ஞாபகம் வச்சுங்க அதே போல குளுக்கோஸ் நம்ம ஏற்கனவே இந்த குளுக்கோஸ் ஃபார்முலா பாத்துருக்கோம் இப்ப இந்த சுகரோட வாட்டர் நம்ம ஏற்கனவே ஆட் பண்ணிருக்கோமா அது அதன் கூட இந்த இன்வர்டேஸ் என்ஜைம் வந்து சேர்ந்து நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும்னா சி சிக்ஸ் ஹெச் டுவெல் ஓ சிக்ஸ் அது ரெண்டா ரெண்டு விதமா கிடைக்கும் ஒன்னு குளுக்கோஸ் இன்னொன்னு ஃப்ரக்டோஸ் சுகர்ல இருந்து நம்மளுக்கு குளுக்கோஸ் அண்ட் ஃப்ரக்டோஸ் கிடைக்குது அந்த குளுக்கோஸ் அல்லது ஃப்ரக்டோஸ்க்கு ஒரே ஃபார்முலா தான் இந்த ஃபார்முலா வந்து அதாவது இந்த குளுக்கோஸ் ஆர் ஃப்ரக்டோஸ் என்ற பொருள் வந்து ஜைமேஸ் இன்னொரு என்சைம் சொன்னோம் ஜைமேஸ் என்ற என்சைம் மூலயமா எத்தனாலா மாறுது அதுதான் இங்க கொடுத்திருக்காங்க சுக்ரோஸ் இன்டு எத்தனால் எத்தனாலோட ஃபார்முலாவும் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்திருக்கோம் சி டூ ஹெச் ஃபைவ் ஓ ஹெச் பிளஸ் சி ஓ டூ இதுல நல்லா கவனிங்க இந்த ஃபார்முலாக்கு முன்னாடி இருக்கிற நம்பரை மனப்படம் பண்ணாதீங்க ஆனா என்ன நீங்க மனப்படம் பண்ணணும்னா இந்த ஈக்குவேஷன்ல குளுக்கோஸ் ஃப்ரக்டோஸ் எல்லாம் எத்தனாலா மாறுது அதுல கார்பன் டை ஆக்சைடு ரிலீஸ் ஆகும் சுகர் கூட வாட்டர் ஆட் ஆகுது இதை நீங்க ஸ்டெப் படி பாத்தீங்கனாலே இது புரிஞ்சிடும் ஞாபகம் இருக்கும் இந்த ஃபார்முலா தான் மட்டும் தான் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அதுவும் போக போக நிறைய நிறைய ஈக்குவேஷன் நீங்க படிக்க படிக்க அதுவும் உங்களுக்கு மெமரைஸ் ஆயிடும் ஈஸியா மனசுல இருக்கும் இது வந்து குளுக்கோஸ் ஆகும் ஃப்ரக்டோஸ் ஆகும் பிரியுது அந்த ஃப்ரக்டோஸ் குளுக்கோஸ்ல இருந்து நம்மளுக்கு எத்தனை நாள் கிடைக்குது இந்த ஃபார்முலா எல்லாம் எழுதின பிறகு இந்த பக்கத்துல சி வந்து சிக்ஸ் இருக்கு இந்த பக்கத்துல இதெல்லாம் விட்டுருங்க இந்த முன்னாடி இருக்க நம்பரை முதல் விட்டுருங்க சி கூட டூ மட்டும்தான் இருக்கு இந்த சி கூட ஒன் மட்டும்தான் இருக்கு அப்ப மொத்த சி வந்து த்ரீ லெப்ட் ஹேண்ட் சைட்ல சிக்ஸ் அப்ப இத வந்து நான் சிக்ஸா மாத்தணும் நீங்க ஒன் ஒன்னு போட்டு பாருங்க அடுத்தது டூ டூன்னு மாத்தினீங்கன்னா டூ டூ சார் போர் டூ இன்டூ ஒன் இந்த சி கீழே ஒன் இருக்குன்னு அர்த்தம் டூ 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 சார் போர் டூ ஒன் சார் டூ சோ போர் பிளஸ் டூ சிக்ஸ் வந்துருச்சு பாருங்க இத நீங்க டூ டூ கொண்டு வந்துட்டீங்கனாலே மத்த எல்லாமே மேட்ச் ஆயிடும் டூ ஃபைவ் சார் டென்னு டூ இன்டூ ஒன் டூ டென் ஹெச் பிளஸ் டூ ஹெச் இங்க எதுவுமே இல்லைன்னா ஒன் இருக்குன்னு அர்த்தம் ஹெச் கீழே ஓ கீழே எல்லாம் ஒன் இருக்குன்னு அர்த்தம் இந்த முன்னாடி இருக்கிற நம்பரை எல்லா நம்பர் கூட மல்டிப்ளை பண்ணும் கீழே இருக்க எல்லா நம்பர் கூட மல்டிப்ளை பண்ணும் டூ ஃபைவ் சார் டென் டென் கூட இன்னொரு டூ ஏன்னா இங்க ஒரு ஒன் இருக்கு டூ இன்டூ ஒன் டூ இதெல்லாம் நம்ம ஏற்கனவே டீட்டெயிலா பார்த்தனால தான் நான் ஷார்ட்டா சொல்றேன் டென் பிளஸ் டூ டுவெல் சோ ஹெச்ஓட வேல்யூ டுவெல் இருக்கு பாருங்க அப்புறம் ஆக்சிஜன் சிக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இங்க ஆக்சிஜன் கீழே ஒன் இருக்குன்னு அர்த்தம் டூ இன்டூ ஒன் டூ இங்க ஆக்சிஜன் டூ இன்டூ டூ ஃபோர் ஃபோர் பிளஸ் டூ சிக்ஸ் சிக்ஸ் மேட்ச் ஆயிடுச்சு பாருங்க The fermented liquid is technically called wash. இது போல நம்மளுக்கு ஒண்ணு கிடைச்சது இல்ல அந்த லிக்விட் குளிக்க வச்சு நம்மளுக்கு கிடைச்ச லிக்விட் ஊற வச்சு நம்மளுக்கு கிடைச்ச லிக்விட் ஃபர்மன்டேஷன் ஊற வைக்கிறது புளிக்க வைக்கிறது நுரைக்க வைக்கிறது அப்படின்னு நிறைய வார்த்தை சொல்லுவாங்க தமிழ்ல உங்களுக்கு எது ஈஸியா இருக்கோ அதை ஞாபகம் வச்சுங்க சோ அந்த ஃபர்மன்டட் லிக்விட் வந்து நம்மளுக்கு கடைசியா கிடைக்குதுல்ல அத டெக்னிக்கலா டெக்னிக்கலான சயின்ஸ் படி நடத்தும் இங்க சயின்ஸ்ல கெமிஸ்ட்ரி கெமிஸ்ட்ரி சப்ஜெக்ட் வைஸ் அதை வச்சு நம்ம பார்த்தோம்னா இதுக்கு பேர் வந்து வாஷ்னு சொல்லுவாங்க அதைதான் டெக்னிக்கலி கால்டுன்னு சொல்லுவாங்க நெக்ஸ்ட் இந்த வாஷ்ன்ற பொருள் நம்மளுக்கு கிடைச்சதா அதை டிஸ்டிலேஷன் டைல்யூஷன்னா வேற டிஸ்டிலேஷனா வேற இதெல்லாம் கன்ஃபியூஸ் ஆகிற வார்த்தைகள் டைல்யூஷன்னா வாட்டர் ஆட் பண்றது டிஸ்டிலேஷன்னா அதுல இருக்கிற ஏதோ ஒரு பொருளை நம்ம பிரிச்சு எடுக்க போறோம்னு அர்த்தம் இப்ப இங்க பாருங்க இந்த ஃபோமன்டட் லிக்விட் கடைசி ஸ்டெப்ல கிடைச்சது இல்ல அதுக்கு பேர் வாஷ்னு சொன்னமா அது வந்து கண்டெய்னிங் பிப்டீன் டு எயிட்டீன் பர்சன்டேஜ் அல்கோஹால் இது வரைக்கும் நம்ம பெர்சன்டேஜ் எல்லாம் பார்த்தோம்ல அது வந்து சுகர் கண்டென்ட் அது இதையும் கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்காதீங்க இப்ப நம்ம பாக்குறது அல்கோஹால் கண்டென்ட் ஏன்னா நம்மளுக்கு எத்தனால் கிடைச்சிருச்சு அல்கோஹாலே கிடைச்சிருச்சு ஆனா அதுல உள்ள அல்கோஹாலோட அளவு வந்து பிப்டீன் டு எயிட்டீன் பர்சன்டேஜ் தான் இருக்கு இதை வந்து நம்ம ஹண்ட்ரட் பெர்சன்டேஜ் கிட்ட கொண்டு வரணும் அப்ப
இப்போதைக்கு ஃபிராக்ஷனல் டிஸ்டிலேஷன் பிரிச்சு எடுக்கிற ஒரு மெத்தட் ஞாபகம் வச்சுங்க நம்மளுக்கு தேவையான பொருளை ஒரு லிக்விட்ல இருந்து பிரிச்சு எடுக்கிறது இதுல இருந்து நம்ம பிரிச்சு எடுக்கிறதுக்காக பண்ற மெத்தட் அர்த்தம் த மெயின் ஃபிராக்ஷன் ட்ரான் இஸ் அண்ட் அக்வ சொல்யூஷன் ஆஃப் எத்தனால் விச் கண்டெய்ன்ஸ் மெயின் ஃபிராக்ஷன் அதுல உள்ள முக்கியமான பொருள் அதாவது நம்ம எடுத்ததுல உள்ள முக்கியமான அளவு அதுல உள்ள பங்குன்னு அர்த்தம் ட்ரான் எடுத்ததுன்னு அர்த்தம் அது வந்து அக்வ சொல்யூஷன் வாட்டர் கலந்த சொல்யூஷன் அர்த்தம் எத்தனால் சொல்யூஷன் அது விச் கண்டெய்ன்ஸ் அதுல என்னெல்லாம் இருக்குன்னா நைன்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் ஆஃப் வாட்டரும் இதுல நல்லா புரிஞ்சுக்க வேண்டியது நம்மளுக்கு என்னன்னா நம்மளுக்கு போன ஸ்டெப் மூலமா கிடைச்ச அந்த வாஷ்ல இருந்து பிப்டீன் டு எயிட்டீன் பர்சன்டேஜ் அல்கஹால் அதை நான் ஃபிராக்ஷனல் யூஸ் பண்றேன் எதுக்குன்னா அதுல இருந்து இன்னும் சுத்தமான அல்கஹால நான் எடுக்கிறதுக்காக அதுல இருந்து நம்மளுக்கு கிடைச்ச பங்குல மெயின் ஃபிராக்ஷன் முக்கியமான பங்கு நம்மளுக்கு என்ன கிடைச்சதுன்னா அதுல இருந்து என்ன கிடைச்சதுன்னா அக்வ சொல்யூஷன் ஆஃப் எத்தனால் இன்னும் கலந்த அதுலயும் வாட்டர் இருக்கு அக்வஸ்னா வாட்டர் கலந்த சொல்யூஷன் அர்த்தம் அதுல நம்மளுக்கு எத்தனாலுடைய அக்வ சொல்யூஷன் வாட்டர் கலந்த ஒரு சொல்யூஷன் கிடைக்குது அதுல எவ்வளவு அல்கஹால் இருக்குன்னா அதாவது எத்தனாலுடைய அளவு எவ்வளவு இருக்குன்னா நைன்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் எவ்வளவு அதிகமாயிடுச்சு பாருங்க வாட்டரோட அளவு போர் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் தான் இருக்கு இத வந்து நம்ம பிராக்ஷனல் டிஸ்டிலேஷன் மூலயமா எடுத்திருக்கிறோம் இது போல நம்மளுக்கு ஒரு இந்த மொத்த அளவும் நம்மளுக்கு கிடைச்சது இல்ல அதுக்கு நேம் வந்து இன்னொன்னு என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ரெக்டிஃபைடு ஸ்பிரிட் ஸ்பிரிட்னா சாராயம்னு சொல்லுவாங்க தமிழ்ல ரெக்டிஃபைடு ஸ்பிரிட் இதோட பேர் வந்து ரெக்டிஃபைடு ஸ்பிரிட் ரெக்டிஃபைட்னா இந்த ப்ராசஸ் மூலயமா நம்மளுக்கு கிடைச்சிருக்குன்னு அர்த்தம் இன்னும் பியூரா கிடைச்சிருக்கு அதை இன்னும் நம்ம ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜா மாத்த போறோம் அதுதான் நெக்ஸ்ட் பார்க்க போறோம் ஃபர்ஸ்ட் பர்சன்டேஜ்ல குறைவா இருந்தது அதை இன்னும் அதிகப்படுத்திருக்கோம் அதை இன்னும் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ்க்கு மாத்த போறோம் திஸ் மிக்சர் நம்மளுக்கு இது மாதிரி ஒன்னு கிடைச்சது இல்ல ரெக்டிஃபைட் ஸ்பிரிட் ஒண்ணு கிடைச்சதுல இஸ் தென் ரீஃப்ளக்ஸ் டு ஓவர் குயிக் கிளைம் ஃபார் அபவுட் இவ்வளவு நேரம் கொடுத்திருக்காங்க ரீஃப்ளக்ஸ்டுனா ஒரு விதமான ஹீட்டிங் அந்த ஃபிராக்ஷனல் டிஸ்டிலேஷன்லயும் ஹீட்டிங் எல்லாம் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஃபிராக்ஷனல் டிஸ்டிலேஷன் ரீஃப்ளக்ஸ்டு டிஸ்டிலேஷன் இது எல்லாமே பிரிச்சு எடுக்கிற மெத்தட்ஸ் நம்மளுக்கு தேவையான பொருளை ஏதோ ஒரு மிக்சர்ல இருந்து ஏதோ ஒரு கலவையில இருந்து நம்ம பிரிச்சு எடுக்கணும்னா எல்லாம் கலந்து இருக்கு அதை நம்ம பிரிச்சு எடுக்கிறோம் இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதை நீங்க டெய்லி லைஃப்ல பாக்கணும்னா சாப்பிடுற மிக்சர் இருக்கா அந்த மிக்சர்ல நிறைய விதமான பொருள் வந்து கலந்து இருக்கும் அதுல நம்மளுக்கு பிடிச்ச பொருளை மட்டும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏதோ ஒண்ணு அதுல நம்மளுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னா அதை மட்டும் தனியா பிரிச்சு எடுத்து சாப்பிடுவோமா அதே போலதான் இந்த மிக்சர்ல இந்த கலவையில நம்மளுக்கு தேவையான பொருளை மட்டும் பிரிச்சு எடுக்கணும் அந்த பிரிச்சு எடுக்கிற மெத்தட்ல தான் இப்ப நம்ம பார்த்தது பிராக்ஷனல் டிஸ்டிலேஷன் ரீஃப்ளக்ஸ்டு டிஸ்டிலேஷன் இது எல்லாமே ஒரு விதமான ஹீட் பண்ணி அதுல இருக்க பொருளை வந்து பிரிச்சு எடுக்கிறதுன்னு அர்த்தம் இப்ப இந்த கடைசியா நம்மளுக்கு கிடைச்சதுல ரெக்டிஃபைட் ஸ்பிரிட் கிடைச்சதா அதை ரீஃப்ளக்ஸ் பண்றோம் ஓவர் குயிக் கிளைம் குயிக் கிளைம்ன்றது கேல்சியம் ஆக்சைடு தான் குயிக் கிளைம்னு சொல்லுவோம் அந்த கேல்சியம் ஆக்சைடு நம்மளுக்கு எதுல இருந்து கிடைக்கும்னா கேல்சியம் கார்பனேட்ல இருந்து கேல்சியம் ஆக்சைடு கிடைக்கும் இதெல்லாம் புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸ்மெல்டிங்லயும் நம்ம பார்த்தோம் கால்சியம் கார்பனேட்ல இருந்து கால்சியம் ஆக்சைடு கிடைக்கும் அந்த கால்சியம் ஆக்சைட தான் குயிக் கிளைம்னு சொல்லுவாங்க அந்த குயிக் கிளைமோட இதை ரீஃப்ளக்ஸ் பண்றோம் எவ்வளவு நேரத்துக்குன்னா ஃபைவ் டு சிக்ஸ் அவர்ஸ்க்கு அதுக்கு அடுத்தது தென் அலோ டு ஸ்டாண்ட் ஃபார் டுவெல் அவர்ஸ் அதுக்கப்புறம் ஐடலா சாதாரணமா டுவெல் அவர்ஸ்க்கு அதை அப்படியே வச்சிடுறோம் ஆன் டிஸ்டிலேஷன் அதுக்கு அடுத்தது அதை டிஸ்டிலேஷன் பண்றோம் இது மாதிரி ரீஃப்ளக்ஸ் பண்ணதை எடுத்து டிஸ்டிலேஷன் பண்றோம் இதுல இருந்து தான் நம்மளுக்கு பியூர் அல்கஹால் அதாவது ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் பியூர் அல்கஹால் வந்து கிடைக்குது இதற்கு பெயர் தான் வந்து அப்சல்யூட் அல்கஹால் அப்சல்யூட்னா ரொம்ப பியூரா இருக்கு கிளீனா இருக்குன்னு அர்த்தம் இங்க அப்சல்யூட்னா ரொம்ப அது மட்டும் தான் இருக்குன்னு அர்த்தம் அப்சல்யூட்னா ஜென்ரல் மீனிங் என்னன்னா இப்ப அல்கஹால் வந்து அப்சல்யூட்னா அல்கஹால் மட்டும் தான் அதுல இருக்குன்னு அர்த்தம் அப்ப இது பியூர் அல்கஹால்னு சொல்லலாம் சோ இது புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இதை ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டு நான் ஒரு ஃபுளோ டயக்ராம் மாதிரி போட்டு காமிக்கிறேன் ஃபுளோ டயக்ராம் எப்படி எல்லாம் ஃபுளோ ஆகுது ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்றோம் அர்த்தம் என்ன பண்றோம்ன்ற டயக்ராம் மாதிரி போட்டு காமிக்கிறேன் அது யூஸ் ஆகுறவங்க அதை எழுதிங்க எத்தனால் மேனுபேக்சரர் சிம்பிள் டயக்ராமா நம்ம இப்ப இது மாதிரி பார்ப்போம் இது உங்க புக்ல இருக்க பாயிண்ட்ஸ
இப்ப இந்த மொலாசஸ மட்டும் நம்ம எடுத்துப்போம் இந்த மொலாசஸ்ல வாட்டர் ஆட் பண்ணும் பிளஸ் வாட்டர் கொடுத்திருக்கணும் டைல்யூஷன் அதுக்கு பேரு டைல்யூஷன் வாட்டர் ஆட் பண்றது இதுல நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும் மொலாசஸ் கிடைக்கும் அதே மொலாசஸ் தான் ஆனா அதுல உள்ள அளவு சுக்ரோஸோட அளவு இது சுகர் கண்ட் அந்த சுக்ரோஸோட அளவு வந்து எயிட் பர்சன்டேஜ்ல இருந்து டென் பர்சன்டேஜா கிடைக்கும் நெக்ஸ்ட் நைட்ரஜன் அதாவது நைட்ரஜனஸ் மேட்டர் நான் இதெல்லாம் சிம்பிளா உங்களுக்கு புரியறதுக்காக மட்டும் தான் ஷார்டா எழுதிருக்கேன் உங்களுக்கு எப்படி வேணுமோ அது மாதிரி நீங்க எழுதிங்க புக்ல இருக்க வார்த்தையே வேணும்னாலும் அப்படியே எழுதிங்க பிளஸ் நைட்ரஜன் அதாவது நைட்ரஜன் தேவையான ஈஸ்டுக்கு உணவு தேவையா ஈஸ்ட் அடுத்த ஸ்டெப்ல ஆட் பண்ண போறோம் அதுக்கு தேவையான உணவு வந்து நைட்ரஜனஸ் உணவா இருக்கணும் அது மொலாசஸ்ல இருந்ததுன்னா இந்த ஸ்டெப்பே தேவையில்ல மொலாசஸ்ல அது குறைவா இருக்குன்னா நம்ம ஆட் பண்ணணும் அந்த நைட்ரஜன் எதுக்குன்னா நைட்ரஜன சோர்ஸ் எதுக்குன்னா ஃபுட் ஃபார் ஈஸ்ட் இதுல இருந்து நம்மளுக்கு அதை ஆட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ஒரு மொலாசஸ் கிடைக்கும் இல்ல மொலாசஸ்ல அதுவே இருந்ததுன்னா நைட்ரஜன் மொலாசஸ்ல இருந்ததுன்னா நம்மளுக்கு இந்த ஸ்டெப்பே தேவையில்ல டைரக்டா இதுக்கு வந்துடலாம் இத வந்து நம்ம ஒரு டேங்க்ல போட போறோம் பெரிய டேங்க்ல ஊற வைக்க போறோம் ஃபர்மன்டேஷன் டேங்க் சொன்னோமா அந்த டேங்க் தான் இது இது கூட ஈஸ்ட ஆட் பண்றோம் ஒரு பக்கம் ஈஸ்ட் ஆட் பண்ணிருக்கோம் ஒரு பக்கம் மொலாச சிம்பிளா ஒரு டயக்ராம்ல இது மாதிரி உங்களுக்கு புரியறதுக்காக வரைஞ்சிருக்கேன் இதை நீங்க எப்படி வேணாலும் உங்களுக்கு ஏத்த மாதிரி நீங்க மாத்திக்கங்க ஜஸ்ட் உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா தான் ஒரு ஆன்சர் எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கணும் டேங்க்ல மொலாசியும் ஈஸ்டியும் ஆட் பண்றோம் மொலாசியும் ஈஸ்டியும் ஆட் பண்றோம் அதுல இருந்து நம்மளுக்கு கிடைக்கிறது வந்து வாஷ்னு ஒரு பொருள் கிடைக்கும் அதுல ஆல்கஹாலோட கண்டென்ட் எவ்வளவு இருக்குன்னா இருந்து எயிட்டீன் பர்சன்டேஜ் நல்லா ஞாபகம் வச்சுங்க நம்ம மேல பார்த்ததுலாம் சுகர் கண்டென்ட் அந்த பர்சன்டேஜ் எல்லாம் இதுல இருந்து நம்ம பார்க்க போறது வந்து எத்தனால் கண்டென்ட் இப்ப இந்த வாஷ்ன்றத நான் பிராக்ஷனல் டிஸ்டிலேஷன் பண்ணுவோம் பார்த்தோமா பிரிச்சு எடுக்கிறதுக்காக இந்த மெத்தட் யூஸ் பண்ணுவோம் சொன்னோம்னா அதுல இருந்து நம்மளுக்கு கிடைக்கிறது ரெக்டிஃபைடு ஸ்பிரிட் அதனுடைய அளவு வந்து நைன்டி பாயிண்ட் பிளஸ் ஃபோர் பாயிண்ட் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் வரும் மட்டும் ஞாபகம் வச்சுனீங்கன்னா கூட இதை நீங்க எழுதிடலாம் ஏதாவது ஒன்னு ஞாபகம் வச்சீங்கன்னா இன்னொன்னு ஹண்ட்ரட்ல இருந்து மைனஸ் பண்ணி கூட எழுதிடலாம் சோ ரெக்டிஃபைடு ஸ்பிரிட்ட ரீஃப்ளக்ஸ் அண்ட் டிஸ்டிலேஷன் இந்த ப்ராசஸ்ல நம்ம பண்ணோம்னா நம்மளுக்கு இதுல இருந்து என்ன கிடைக்கும்னா இத டைம் எல்லாம் கொடுத்திருப்பாங்க இத்தனை ஹவர்ஸ் அப்படிலாம் கொடுத்திருப்பாங்க அதை வேணும்னாலும் நீங்க எழுதி வச்சுங்க இதுல இருந்து நம்மளுக்கு பைனலா என்ன கிடைக்கும் அப்சல்யூட் ஆல்கஹால் அது வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் ஆல்கஹால் இதுதான் ஒரு ஃபுளோ டயக்ராம் ஒரு ஒரு ஸ்டெப் ஸ்டெப்பா நான் எழுதிருக்கேன் ஒரு பெரிய ஆன்சர் இருக்குன்னா இது மாதிரி சின்ன சின்னதா பிரிச்சு நம்ம எழுதி வச்சுக்கிட்டோம்னா நம்மளுக்கு எக்ஸாம் அப்ப படிக்கும் போது இப்ப இந்த ஸ்டெப்ப நம்ம மறக்க மாட்டோம் இந்த ஸ்டெப் எல்லாம் இப்ப நம்ம மறந்துட்டோம் அதெல்லாம் முக்கியமான ஸ்டெப் இப்ப இந்த ஸ்டெப்ப நான் எழுதாம விட்டுட்டேன் ஆன்சர்ல எழுதாம விட்டுட்டேன்னா ஆன்சரே தப்பாயிடும் அதனால ஸ்டெப்பும் ஈஸியா ஞாபகம் இருக்கும் நம்மளுக்கு எக்ஸாம் அப்ப ரிவைஸ் பண்றதுக்கு இந்த டயக்ராம் மட்டும் பார்த்தாலே ஃபுளோ டயக்ராம் மட்டும் பார்த்தாலே போதும் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கோம்னு நினைக்கிறேன் இதோட இந்த வீடியோ முடிஞ்சிருச்சு உங்களுக்கு வேற ஏதாவது டவுட் இருந்தா கமெண்ட்ல போடுங்க இந்த வீடியோ பிடிச்சி நான் மறக்காம லைக் பண்ணுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரிலேட்டிவ்ஸ் கூட இந